లాంచ్ అయ్యమని పిలిస్తే ఇందులోంచి ప్రేమ పత్రం తీసేసి అందరి మనసుల్ని దోచుకుని ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆనాటి కాలంలో మీలాగా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లు వాట్సాప్లు మొబైల్ ఫోన్స్ మెసేజ్లు వెళ్ళే ఇవ్వవు అయినా కూడా ప్రేమ ఉండేది ప్రేమ యుద్ధంలో కూడా ఉండేది యుద్ధానికి ప్రేమకి ఏంటి లంకే యుద్ధము ప్రేమ కలిపి ఎలా ఉన్నాయి ఇవి కృషి గారు చేసే మాయ మనం చూడాలి కానీ ప్రేమ లేఖల గురించి నేను చాలా అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏమండి మామూలుగా పక్కింట్లో ఉన్న అమ్మాయికి కూడా ప్రేమ లేఖలు రాసి పంపించేవారండి అది పంపించడానికి నానా ఇబ్బందులు పడేవారండి పక్కింట్లో నేను జస్ట్ పక్క సీట్లో పక్క బెంచ్లో ఉన్న అమ్మాయికి ప్రేమ లేఖ ఇవ్వడానికి కూడా మా కాలంలో చాలా తడబడుతూ ఉండేవారండి కానీ యుద్ధంలో ఎక్కడో ఉండి అవతల బార్డర్ అవతల ఫైటింగ్ చేస్తూ ఈ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్న అమ్మాయికి ప్రేమ లేఖ ఎలా రాశాడు అనేది నాకు డౌట్ బాబు అక్కడ కూర్చుని ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకోవడం కాదు తర్వాత నేను స్టేజ్ మీదకి పిలిచి మాట్లాడమన్నానంటే వంద థ్యాంక్స్ చెప్తారు మీరు సో ప్రస్తుతం నేను ఈ ప్రేమ లేఖల గురించి మాట్లాడాలి ప్రేమ జంటగా నటించినటువంటి మా వరుణ్ తేజ్ని ప్రజ్ఞ చేసేవాళ్ళని స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మీతో చాలా కబుర్లు చెప్పుకోవాలి రండి 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 అబ్బాయి పొడుగుని చూసి ఆ అమ్మాయిని పెట్టారా లేకపోతే ఆ అమ్మాయి పొడుగు సాగడానికి ఏమైనా అంటే అందరం బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఆ అమ్మాయిని పొడుగు చేసారా బాబు ఒక నిత్యం ఉంటే ఇస్తారా పక్కన వేసుకుని మాట్లాడతాను బాబు నువ్వు బాడీ గార్డువా ఇక్కడ కూడా యుద్ధమా బీపో శ్రీనివాస్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు అమ్మాయికి తెలుగు రాదు కాబట్టి బాబు అమ్మాయికి కొంచెం కొంచెమే వచ్చి కాబట్టి ముందు మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు ఎప్పుడన్నా స్వయంగా ప్రేమ లేఖలు రాశారు నేను సిగ్గుపడిపోతున్నా అయితే రాసే ఉంటారు ఇంత సిగ్గుపడ్డారంటే లేదు నేను వాళ్ళ అర్పు చూసి ఆగిపోయాను అంతే నేను ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు రాయలేదు ఓకే నేను ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు ప్రేమ లేక రాయలేదండి మా నాన్న ముందు కూర్చోబెట్టి రాసేవాని అడిగితే ఏమని చెప్తాను ఓకే ప్రేమ లేఖ రాయలేదు సరే టైప్ చేశారా అంటే ఇప్పుడు లేఖలు రాయారు కదా నాకు బాబు గారు మీకు తెలియదు కదా రాశారా పోస్ట్లో వేశారా అని అండి పద్మ గారు కాదు అక్కడ ఉన్న ఎవరిని పిలిచా క్వశ్చన్ అడిగినా ఎవరు నాలా నవ్వుతారు తప్ప చెప్పరు ఓ అయితే మీరు చెప్పకనే మేము అర్థం చేసుకునేది కొన్ని కొన్ని మీరే అర్థం చేసుకోవాలి ఓ ఓకే ఎవరు ఏమిటి తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం అందమైన భామ ముసి ముసి నవ్వుల చిన్నారి ఈ ప్రేమలేఖల కాన్సెప్ట్ ఏమిటమ్మా ఉభయ కుసులోపరి మీరు క్షేమమా ఇచ్చట నేను క్షేమమని తెలుస్తు మీరు క్షేమమని తెలుస్తున్నాను వద్దు అంత బ్లాంక్ లుక్ వద్దు హ్యావ్ యూ ఎవర్ రిటర్న్ అ లవ్లీ లవ్ లెటర్ బింగ్ ఆనెస్ట్ నో అందరూ ఇవాళ అబద్ధాలు చెప్పాలని నిర్ణయించుకుని వచ్చారు నాన్నగారు ఏం చేయలేము వీళ్ళని మీ అమ్మ నాన్న కూడా ఉన్నారా ఇక్కడ వీళ్ళమ్మ నాన్న ఉన్నారు కాబట్టి మొహమాట పడ్డాడు అబ్బాయి అంటే అర్థం ఉంది మీ అమ్మ నాన్న ఇక్కడ లేరు కదా లేట్ ఆఫ్ ఫర్ ద మూవీ ఓకే రైట్ బట్ సీరియస్లీ ఇప్పుడు మనం మ్యాటర్లోకి వద్దాం కంచే నేను ఎలా అర్థం చేసుకోను ఇది యుద్ధ నేపథ్యంలో ఉన్న కథ ప్రేమ నేపథ్యంలో ఉన్న కథ మీ ఇద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ ప్రేమ లేఖల ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ కథల్లో అంటే బేసిక్గా కంచె అనేది వార్ ఫిల్మ్ నేపథ్యంలో జరుగుతుంది వార్ నేపథ్యంలో బట్ ఇట్స్ అండ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ లవ్ స్టోరీ అ వెరీ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అక్కడి నుంచి ఒక రాడు ప్రేమించి దాని తర్వాత తన లైఫ్లో ఏ సన్నివేశాలు అని చూపించాం సినిమాలో అండ్ సో ప్రైమరీ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ కంచా లవ్ స్టోరీకి అయితే మీరు కొంచెం అంత కష్టపడక్కర్లేదు మామూలుగా అయితే చాక్లెట్ బాయ్గా లవర్ బాయ్గా కనిపించేయచ్చు కానీ దీనికి కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడ్డారు కమింగ్ టు యువర్ లుక్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు నైన్టీన్ థర్టీస్ లైక్ ప్రిన్సెస్ రాయల్ ఫ్యామిలీ నుంచి మీకు ఎలా అనిపించింది the look that you had created for the film how difficult was it or how exciting was it it was more exciting than difficult it was very exciting to play sita devi i think i am in awe of that character she is so beautiful and her principles and values are something that i would want to achieve at some point in my life so i was very excited and i have put in all that i could to play sita devi to my best ఓకే అండి ఇంకొకటి ఒక ఒకే ఒక్క విషయం అడిగి పంపించేస్తా 
ఇప్పుడు ఇది ప్రేమ లేఖ ప్రేమ కథలు ప్రేమే లవ్ స్టోరీనే ప్రధానం అన్నారు కదా మరి ఈ లుక్ ఏంటి ఆ కష్టమేంటి ఆ గడ్డమేంటి యుద్ధం ఏంటి ఆ బాడీ ఏంటి ఈ కష్టమేంటి చెప్పండి అది కూడా లుక్ ఏంటి ఇవ్వ మమ్మాయికి ఇవ్వ బాబుకి అంటే అది నాకు కంచే లుక్ ఇది నా లోఫర్ సినిమా లుక్ ఇది సో ఇది పూరి జగన్నాథ్ గారి సినిమా చేస్తాను క్షమించాలి మిస్ పూరి జగన్నాథ్ గారితో సినిమా చేస్తాను ఇది ఆ లుక్ ఇంక ప్రస్తుతం సో ఇది దానికి దీనికి సంబంధం లేదు కానీ దానికి చాలా కష్టపడ్డారు ఆ లుక్ కి అంటే గడ్డం తీయడం కూడా చాలా ఆలోచించాను నేను క్రిష్ దగ్గరుండి మరి గడ్డం గీయించాను సినిమాలో కొంచెం కష్టపడ్డాను చాలా కష్టపడ్డాను లుక్ అని రావడానికి వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మీ ఇద్దరితో చాలా మాట్లాడతాను నేను కానీ ఒకసారి స్టేజ్ మీద ఉండాల్సిందిగా కోరుతూ క్రిష్ గారిని వీళ్ళిద్దరితో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను దర్శకుడు క్రిష్ గారికి గట్టిగా చెప్పట్లతో స్వాగతం సుస్వాగతం